yes hi students ningal edil nammude class ullu manasilayittunda part 1 na part 2 part 3 ellam eduthu kayni adhil nammal padicha karyangal endanu nu nanu padichathallo nammal padichathu electric charge aan പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അതുപോലെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് കിട്ടുന്ന മെത്തേഡ്സുകളാണ് പഠിച്ച ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ല വല്ല ഓർമ്മയില്ലേ എ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്താ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് രണ്ട് തരത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച് എന്താ ഗോ ഇലക്ട്രോസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ പിത്ത് വാളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് വാട്ട് ആർ ദി ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് അഡിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓർ അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സെക്കൻഡ് വൺ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പഠിച്ചില്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തേർഡ് വൺ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ആ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചല്ലോ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ചാർജ് ചാർജ് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ പിത്ത് വാൾ എന്താ പിന്നെ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് യൂസ് ടു ടു മെഷർ ദി ചാർജ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ്സ് പ്ലാരിറ്റി ചാർജ് അളക്കുകയും ആ ചാർജ് ഏതാണ്ട് ധ്രുവത്വം മനസ്സിലാക്കും പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണത് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് അല്ലേ അല്ല പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പഠിച്ച് കോണ്ടൈസേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ എന്താ കോണ്ടൈസേഷൻ പഠിച്ച് പഠിച്ചുമെന്റ് ബൈ വാട്ട് ഇസ് ദി കോഴ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ നമ്മൾ കോണ്ടൈസേഷൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചാർജുകളും ഒന്ന് പോസിറ്റീവാണ് മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവാണ് അതാണ് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കോണ്ടൈസേഷൻ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചാർജുകൾ പോസിറ്റീവായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവായിരിക്കും അതാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി കോഴ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ചാർജിൻ്റെ കോണ്ടൈസേഷന് കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് കോഴ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഈസ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ഈസ് ഡൂറിങ് റബ്ബിങ് അല്ലേ ഡ്യൂറിങ് റബ്ബിങ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു എനദർ ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഗ്ലാസ് റോഡ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് സിൽക്ക് എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് മെറ്റാനിക്കാണ് ആ മെറ്റാനിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നു സിൽക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതെന്തായി പോസിറ്റീവായി അപ്പൊ സിൽക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ അതെന്തായി നെഗറ്റീവായി അപ്പൊ ഗ്ലാസ് റോഡ് പോസിറ്റീവായി മറ്റൊന്നെന്താ സിൽക്ക് എന്തായി നെഗറ്റീവായി റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ബോഡി നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു അതാണ് കോണ്ടൈസേഷന് കാരണം കോണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് ചാർജ് ഉ
charge can be transferred from one form to another form. One form is much of the form like charge in a matam. And no number of parts. That is why we have the basic properties of electric charge. The last part is the basic properties of electric charge. That is why we have to say what is the cause of the condensation of charge. Charge in the condensation the car number then the cause of charge condensation charges during rubbing electrons are transferred from one body to another body. Uri body in the maturity body like electron in the transfer a rebbium bo a polyed body on a with the good canada at the positive I recum a the body on a cigarette canada at the negative I come up a positive on die negative on die at the animal one second other in the market under the end on a condom Condom, leh. Nampol perincian dalam condom perincian dalam bola condom session perikuk condom. Indah condom. Condom mana yang benda? Benda. Benda orang mikir dalam condom yang dah mans minimum amount. Why which body can change? Indah orang ni alam dana. Orang bus tu minimum. Walau ni korang ni alam bilang dia ya macam biru. Orang body mac charge ni macam. Indah orang ni alam dana. Tertam glass road silkuma yang ada sumbol glass road ni elektron ni berde tek pui silk lek pui. Apa ni mana dia ni change ni le glass road elektron ni buntu guru tu. Apa pun dana glass road ni dai. Positive I silk and I negative I upon then a physical body and then time the change the minimum amount and they did change it I think the part in the better on the condom what is meant by quantum the minimum amount why we take quantity can change would you was to change you and wonder yet to tell you I love in it Parain the peran the condom, okay? Ini nama kita perlu pelikkan tu. Next, give the example of conservation of charge. Conservation beri cile basic properties of LT charge beri cile charge ini properties silap conservation beri cile. Ain dah pun dah example beri kerum. Enggak example beri kya? Example beri kumus sedih kerum tu. En dah nu glass road silap kunda net kerum. Okay, ini glass road ni dikit. Ini dah nu dah nu mark keran. Ini dah nu silap kan. Ini dah nu Tesla, sambil pergi. Ibu glass road silku mai orang singa na orang si. Anggalu wajah sini sami itu, ini glass road yang nama orang nyal metalik kan? A metalik ni yang dende elektron anda. A yang metalik body yang dende dan elektron na buntu urut kan biar kya. Anggalu buntu urut kan sami itu, A yang dana ibu silku dende dan ti elektron na segeri kum. Apa janda elektron na buntu urut kumbu, janda elektron ni dia segeri kum. Apa charge can be transferred from one form to another form. Indah mana second itu glass road silku mai orang sumbol. Glass road ni janda elektron buntu urut kumbu, apa glass road ni dia positif aje le. Ile, ur form aje. Apa ni dia ni silku lek buntu urut kumbu, silku ni dia segeri kum dia negatif aje le. Apa ni dia ur form positif ni dia negatif aje. Ur form ni macam ur form lek poi. Ada ana yang dia example. Engin dia beriya give the example of conservation of electric charge. Ile, electric charge ni conservation example beriya mbo. When a glass road is rubbed with silk. Can you understand? Glass road loses two electron to a silk. Then silk gains two electron from glass road. Equal charges are sharing on it. This is the example of conservation of electric charge. Can you understand? Manasile, student manasile, level manasile, okay. Adhan manasile kena ini sedikitkan. Next, nama kita beri kena itu. What is the example of condensation of electric charge? In the condensation, what are you? Provencal charge gel, orang positif ayat ikum, macam orang daya ikum, negatif ayat ikum. Ada orang condensation. Le, ada orang condensation. Ini dalam kita ada example beri beli. Enggak beri orang. Aduh mana sila kerana, ini ni beriya, ada ni nampuri dek glass road silkun dek ni senggal pikiya, 
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അവൾ ഈസിയാണ് ഇതാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ പറയാ വെന്റെ ഗ്യാസ് റോഡ് ഈസ് എക്സ് ഗീവ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോണ്ടേസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്താ സംഭവം എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോണ്ടേസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ദർ ആർ ടു ചാർജസ് ഒക്കെ ഇൻ നേച്ചർ ഐത് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ എന്താ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ പിന്നെ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് സിൽക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡ് ലോസസ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേഴ്സ് സിൽക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡ് ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ് മനസ്സിലായി എന്താ ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് മെറ്റാലിക്ക എന്നറിയാ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നറിയാ ഗ്ലാസ് റോഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പോസിറ്റീവ് ലോസസ് മീൻസ് എന്താ പോസിറ്റീവ് അടിച്ചില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിൽക്ക് ഗെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഗെയിൻസ് ഫിസിക്കൽ കോട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പറയുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് എന്തായി പോസിറ്റീവായി സിൽക്ക് എന്തായി നെഗറ്റീവായി പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചാർജുകൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവായിരിക്കും മറ്റൊന്നെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവായിരിക്കും അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കെൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലേർ മനസ്സിലായില്ലേ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പരീക്ഷക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാമ്പിൾ വരുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദി എന്താ സ്റ്റേറ്റ് കോണ്ടേസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വരാം അപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയുന്ന കോണ്ടേസ്റ്റ് ഓൾ ചാർജസ് കാൻ ഒക്കെ ഇൻ നാച്ചർ ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റക്കൽ മൾട്ടിപ്ലോ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എക്സാമ്പിൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് സിൽക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡ് ലോസോൺ ടു സിൽക്ക് ഗ്ലാസ് road becomes a positive silk gains electron from glass road silk becomes a negative ab glass road andai positive ay silk andai negative ay all charges can occur in nature either positive or negative this is the example of condensation of electric charge condensation of ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് കോണ്ടേസേഷൻ പഠിച്ച് കോണ്ടം പഠിച്ചല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് പഠിച്ചില്ലേ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ടു മെഷർ ചാർജ് ചാർജ് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്താ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസ് പഠി ഇൻറ്റു ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് second one pit ball le gold leaf adine kurichu koodalayitt nammal padikkum andare padika yes enna gold leaf electroscope gold leaf electroscope lo can you understand is a gold leaf electroscope is a device used to measure the charge and identify its പൊളാരിറ്റി ചാർജ് അളക്കുന്ന ഉപകരണവും കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണെന്ത് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം പിത്ത് ബാൾ എന്താ പിത്ത് ബാൾ പിത്ത് ബാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സാധനം ഈ ഷേപ്പിൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു എന്താ വസ്തു വെക്കുമ്പോൾ ആ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഏതെ ഗ്ലാസ് റോഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡോ എന്തോ വയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാകും അതാണ് പിത്ത് ബാൾ പിത്ത് ബാൾ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ബൈ കോണ്ടാക്ട് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് പിത്ത് ബാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വസ്തു വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ചാർജ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താ പോസിറ്റീവ് ആകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് പിത്ത് ബാൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദർ ആർ ടു ചാർജസ് ഒക്കെ ഇൻ നാച്ചർ ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്
പോസിറ്റീവായി സിൽക്കണ്ടായി നെഗറ്റീവായി എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു കൈൻസ് ഓഫ് ചാർജ് അത് ഓർമ്മിക്കണം ടു കൈൻസ് ഓഫ് ചാർജ് ടു കൈൻസ് ഓഫ് ചാർജ് ടു കൈൻസ് ഓഫ് ചാർജസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ റബ്ബിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് ടാബിൾ പഠിക്കണം ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ റബ്ബിങ് റബ്ബി എന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇത് മുതലാൾ നമുക്ക് നേർക്ക് പഠിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എന്താ റബ്ബി എന്നപ്പോൾ ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകും ഇത് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിക്കണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഏതല്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഏതല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസുമ്പോൾ എന്നാൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും സിൽക്ക് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ യെസ് നോക്കാം Yes, then, the, then the post is that two kinds of charges developed on rubbing. Rubbing in the same way, the dent is charged. Okay. And then, the glass roll is silicone, and the silicone is already glass roll positive, and the silicone is negative. And the positive charge is positive. Glass roll 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 is positive. That is the flannel. That is the flannel. അതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ കാറ്റ് സ്കീൻ ഇതിൽ കാണാതെ ഒന്ന് പഠിക്കണേ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ യെസ് അതേപോലെ വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് അതും എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൂൾ ആൻഡ് കോട്ട് അതും എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൂൾ ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ് അതും എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വൂൾ ഇതും എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് മനസ്സിലാക്കണം നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിലാണ് സിൽക്ക് ഇതിൽ കാണാതെ പഠിക്കണം അതുപോലെ എബണൈറ്റ് റോഡ് എബണൈറ്റ് റോഡ് എന്താണ് എബണൈറ്റ് റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് അതുപോലെ റബ്ബർ ഷൂസ് റബ്ബർ ഷൂസ് റബ്ബർ ഷൂസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷൂ എന്താ റബ്ബർ ഷൂസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബർ റോഡ് ആംബർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആംബർ റോഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു വാട്ട് ആർ ദി ടു കൈസ് ഓഫ് ചാർജസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ റബ്ബിങ് റബ്ബി എന്നുമ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് ഉള്ളത് ഏതെല്ലാം നോക്കുക ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഏതിലാണ് ഗ്ലാസ് റോഡ് പഠിച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഫ്ലന്നൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം വരിക അതേപോലെ കാറ്റ് സ്കിൻ അതേപോലെ വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് അതുപോലെ വൂൾ ആൻഡ് കോട്ട് അതുപോലെ വൂൾ ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ് അതുപോലെ വൂൾ പിന്നെ എന്താ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെല്ലാം സിൽക്ക് അതുപോലെ ഗവണേറ്റ് റൂട്ട് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റൂട്ട് അതേപോലെ റബ്ബർ ഷൂസ് അതേപോലെ ആംബർ റൂട്ട് അല്ലേ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം നോട്ട് തരും അത് എഴുതി എടുക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് രണ്ട് മാർക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായിട്ട് പറയണേ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈസ് റബ്ബഡ് വിത്ത് സിൽക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡ് അസ്യൂബ്ഡ് ടു ബി ചാർജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടൺ റിസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊളം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് റോഡ് ടു സിൽക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി എനിക്ക് എന്താ മനസ്സിലായോ എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഗ്ലാസ് റോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇതേ അത് ഓർമ്മിക്കുക ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസുന്നു അങ്ങനെ ഒരസുന്ന സമയത്ത് സിൽക്കിന് കിട്ടിയ ചാർജാണ് എന്ത് എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊളം എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് സിൽക്കിലേക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് പോയത് ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് സിൽക്കിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും സിൽക്ക് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പം എന്താ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് സിൽക്കിലേക്ക് പോയത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കോണ്ടേസേഷൻ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാം ഏതാ ക്യു ഈസിക്കൽ ടു എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ
കാസർഗോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസുമ്പോൾ സിൽക്കിന് ഉള്ള ചാർജാണ് ഇത് അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് സിൽക്കിലേക്ക് പോയതെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഏതാ കാണേണ്ടത് എന്ന് കാണാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കാണും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കാണും അപ്പം ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കാണാൻ ചോദിച്ചതാ എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഇ ആർ എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഇ ആർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക അല്ലേ എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഇ ഇനി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യു അപ്പം എന്താ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ക്യു ടോട്ടൽ ചാർജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യു ക്യു എത്ര ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളം മനസ്സിലായില്ലേ ബൈ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളം അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളമ്പും പോയി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇരുപത്തി ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ എൻ ഈസ് കിട്ടിയ ടു അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് സിൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസിയപ്പോൾ സിൽക്കിന് കിട്ടിയ ചാർജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളമ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് സിൽക്കിലേക്ക് പോകണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് എവിടത്തേക്ക് പോകണം സിൽക്കിലേക്ക് പോകണം അതാണ് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ഇത് മനസ്സിലാ കെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അതാണെന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിന് പകരം ചിലപ്പം ഫ്ലാനൽ വരും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് വരും അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഏത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തരും ഇത് ചാർജും തരും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് റോഡ് ടു സിൽക്ക് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ എന്താ ഗ്ലാസ് റോഡ് റബ്ബഡ് വിത്ത് സിൽക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരു സംഭവം ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ഗ്ലാസ് റോഡ് അപ്പോൾ ചാർജ് എന്താ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ചാർജ് ഉണ്ടാവും ആ ചാർജിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിട്രസ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് പറയുക വിട്രസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിട്രസ് അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് എന്താണ് ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ചാർജ് ഉണ്ടാവും ആ ചാർജ് എന്ത് ചാർജാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ വിട്രസ് എന്താ പറയുക വിട്ടസ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ വിട്ടസ് പിന്നെ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈസ് റബ്ബഡ് വിത്ത് സിലക്ക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈസ് കോൾഡ് വിട്ടസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരു സംഭവം സിൽക്കിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും എന്നല്ലേ അപ്പോൾ സിൽക്ക് കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസിനസ് എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാ റെസിനസ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്താ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈസ് റബ്ബഡ് വിത്ത് സിൽക്ക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ സിൽക്ക് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസിനസ് അപ്പോൾ സിൽക്കിൻ്റെ ചാർജ് ആണെന്ത് എന്താ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് റെസിനസ് പിന്നെ അതേപോലെ ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഗ്ലാസ് റോഡിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവും ആ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന പേരാണെന്ത് വിറ്റ് ട്രസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കെൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലായോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ കണ്ടിക്ടർ വാട്ട് ഇറ്റ്സ് മെൻ ബൈ കണ്ടിക്ടർ അല്ലേ എന്താ കണ്ടിക്ടർ എന്ന് പഠിക്കണം കണ്ടിക്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടക്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്നാ ടെന്തിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടക്ടർ എന്താണ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ് മെൻ ബൈ കണ്ടക്ടർ എന്താ ഏ കണ്ടക്ടർ ഓർമ്മിക്കുക കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ മനസ്സിലായില്ലേ പറയണം അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എസ് വട്ട് ഇസ് എ കണ്ടക്ടർ എന്താ എസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഈസിലി ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എളുപ്പത്തിൽ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുവിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടർ വട്ട് ഇസ് കണ്ടക്ടർ എസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ വിച്ച്
അതുപോലെ എന്താണ് ആൽക്കലീസ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എന്താണ് എന്ത് കണ്ടക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ചോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ വഡിസ്മിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ ഗീവ് ദ എക്സാമ്പിൾ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഈസ്ലി ഈസ് കോൾഡ് ദ കണ്ടക്ടർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റൽസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി എനിമൽ ബോഡി അവ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റർ പഠിച്ചു ഇൻസുലേറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്റർ എന്തെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇൻസുലേറ്റർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കനോട്ട് ഫ്ലോ ഇസ് കോൾഡ് എന്താ ഇൻസുലേറ്റർ ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടി വൈദ്യുതി ചാർജ് കടത്തി വിടാൻ കഴിവില്ലാതെ വസ്തുവിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ക ഇൻസുലേറ്റർ അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ചാർജ് കടത്തി വിടാതെ വസ്തുവിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഇൻസുലേറ്റർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡയമണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഡയമണ്ട് അതുപോലെ വുഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വുഡ് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നൈലോൺ അതുപോലെ എന്താണ് മൈക്ക അതുപോലെ പോസലൈൻ പോസലൈൻ അല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻസുലേറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുന്ന വാട്ട്സ്മെൻ വേ ഒൻ വൺ സെയിൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട്സ്മെൻ്റെ കണക്ടർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ വിച്ച് എലക്ട്രിക് ചാർജ് ക്യാൻ ഫ്ലോ എ ഈസിലി ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടർ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ മെറ്റൽസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി എനിമൽ ബോഡി പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആസിഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ് വാട്ട്സ്മെൻ്റ് വേ ഇൻസുലേറ്റർ as substance through which electric charge cannot flow is called endana insulator why the charge kadathi vidada vastuvinu parayna peranda insulator example normiku ka glass diamond wood plastic nylon mica porcelain idana example okay manasilayile nammal innu discuss cheyada karyam onnu nokka ellavarkum ormundallo ഒന്നൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താട്ടെ ഒന്ന് നോക്കേ എന്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ആ കോണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾ ചാൻസസ് ക്യാൻ ഒക്കെ റിൻ നാച്ചർ ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഈസ് കോൾഡ് കോണ്ടൈസേഷൻ അല്ലേ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതാ കോണ്ടൈസേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ കോണ്ടൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ കാരണം എന്താണ് വട് ആർ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൈസൺ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കോണ്ടൈസേഷൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കോഴ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൈസൺ ഓഫ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇസ് ഡ്യൂറിങ് ട്രബിങ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു എനദർ ഫോം ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം കാരണം ഒരു ഫോം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായി സിൽക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അതിൽ കോണ്ടൈസേഷന് കാരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ അത് കോണ്ടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിന് മാറുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിന് പറഞ്ഞു വരാണ് കോണ്ടം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായി ഒരസുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പം എന്താ അവന് ആ പീസിൽ കോണ്ടിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിന് പറയുന്നവരാണെന്ത് കോണ്ടം അതാണ് മിനിമം എമൗണ്ട് വൈ വിച്ച് ആ പീസിൽ കോണ്ടിക്കാൻ ചേഞ്ച് ഇസ് കോൾഡ് കോണ്ടം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ടു എന്ത ടു കൈൻസ് ഓഫ് ചാർജസ് ഡെവലപ്പിങ് ഓൺ റബ്ബിൻ റബ്ബി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ചാർജുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല ഇതില്ല ഗ്ലാസ് റോഡ് പിന്നെന്താണ് അതുപോലെ ഫ്ലണ്ണൽ അതുപോലത്തെ കാറ്റ് സ്കിൻ വൂളൻ കോട്ട് വൂളൻ കാർപ്പറ്റ് വൂളൻ എന്താ സ്കിൻ പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് ഓർമ്മണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചത് എന്താ ഞാൻ പഠിച്ചത് ലാസ്റ്റ് വൂളും പഠിച്ച് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പഠിച്ചത് എന്താണ് സിൽക്ക് എബണേറ്റ് റോഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് റബ്ബർ ഷൂസ് ആംബർ റോഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിത് നെഗറ്റീവും പഠിച്ച് അതുപോലെ അതിലൊരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് പഠിച